ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രൈവലിക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഐ എം ഗായത്രി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇ സി ഇ നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദ സബ്ജെക്ട് ഇ സി ത്രീ നോട്ട് ത്രീ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ പേര് തന്നെയുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം അതിനെന്തായിരിക്കും ഫുൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആസ് വെൽ ആസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങ് അതിനെ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ്ജെക്റ്റാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ച കുറച്ച് സാധനങ്ങളും ഇതുകൂടി കുറച്ച് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് വേർഷനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ സബ്ജെക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻസും ഉണ്ട് എന്നാൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സബ്ജെക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ക്ലാസ്സുകളൊന്നും മിസ്സാക്കാതെ കേൾക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുക ഒപ്പം നോട്ട്സും ഒപ്പം ഒപ്പം തന്നെ എഴുതി പോവുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട്സ് എന്തായാലും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുക ആ നോട്ട് ബുക്കിൽ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ഹാൻഡ് നിങ്ങൾ ഒപ്പം ഒപ്പം തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വട്ട് ഇസ് മിംബ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്താണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആസ് വെൽ ആസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേവ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ എങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് അലോങ് ദി ഡയറക്ഷൻ ദ ഇസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങനെയുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കറിയാം ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ട് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അല്ലേ വട്ട് ആർ ദി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി വട്ട് മീൻ ബൈ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് ഓൺലി മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് നോ എനി ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളാണ് ചാർജ് ടെമ്പറേച്ചർ മാസ് എക്സെട്ര അല്ലെ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബോത്ത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാത്സിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാത്സിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചത് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ വോളിയം ഇൻറ്റഗ്രൽ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ അങ്ങനെ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ആണ് ഓരോരോ സർഫസിലുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽ ലൈനിലുള്ള ഇൻറ്റഗ്രൽ അല്ലേ പഠിച്ച് മുമ്പ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എലോങ് എ കർവ് അല്ലെങ്കിൽ എലോങ് എ പാത്ത് ഒരു പാത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ എൽ എ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു വെക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം മീൻസ് എ ഇസ് എ വെക്ടർ അപ്പോൾ എ ഇൻ്റെ ലൈൻ ഇൻ്റെ കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ്റെ കിൽ ഓവർ എൽ എ ഡോട്ട് ഡി എൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലൈൻ ഇൻ്റെ കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സർഫസ് ഇൻ്റെ കിൽ വട്ട് ഈസ് സർഫസ് ഇൻ്റെ കിൽ സർഫസ് ഇൻ്റെ കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓവർ എ സർഫസ് ഓവർ എ സർഫസ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇത് ഒരു സർഫസ് ആണ് ഈ ഒരു സർഫസിലുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സർഫസ് 
ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ ഗ്രാ ഡെൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് എ വെക്ടർ വെക്ടറിന് നമ്മളെപ്പോഴും ഡെൽ വി എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് കുളോം സ്ലോ വട്ട് ഈസ് ബിംബേ കുളോം സ്ലോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മളിപ്പോഴാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഏ കുളോം സ്ലോ എന്താണ് കുളോം സ്ലോ ഈസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദർ ആർ ടു ചാർജസ് ഇപ്പം രണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇറ്റ്സ് ടു ഇഫ് ദർ ആർ ടു പോയിന്റ് ചാർജസ് ക്യു വൺ ആൻഡ് ക്യു ടു ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് ചാർജസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ദെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് കുളോംസ്ലോ ഗീസ് ദ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് കുളോംസ്ലോ തരുന്നത് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് കുളോംസ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് എലാം ദ ടു ചാർജസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ചാർജസ് അല്ലേ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ചാർജസ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ആൻഡ് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കളയാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വി വിൽ ഗോട്ട് എ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കെ കെ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് അപ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആ വാല്യൂ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ്സിലോൺ സീറോ എഫ്സിലോൺ സീറോ മീൻസ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഓർ എഫ്സിലോൺ എഫ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഞാൻ നമ്മൾ എഫ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ്സിലോൺ സീറോ ഈസ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്സിലോൺ സീറോനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതായത് എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് ദർ ഈസ് അവർ എപ്സിലോൺ സീറോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദീസ് ഇക്വേഷൻ ആസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ദിസ് ഇസ് അവർ ഇക്വേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സർ ഫോഴ്സ് എപ്സിലോൺ സീറോ അല്ല ദിസ് അവർ ഫോഴ്സ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ചാർജസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ്ലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ 